ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡ്ഡിലെ സ്നാക്കും ആയിട്ടാണ് പൊട്ടിയപ്പാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് കപ്പളവൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കപ്പ് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരുവൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല എരുവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഭൂരിക കുഴക്കുന്ന പോലെ കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ നല്ലോണം സോഫ്റ്റായി കുഴക്കണ്ട കാരണം നമ്മളെ സ്നാക്ക് അത്ര എണ്ണ കുടിക്കാത്ത സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം എണ്ണ കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഹാർഡായിട്ട് തന്നെയാണ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം അത്യാവശ്യം പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒറ്റ ബോളായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ബോൾസൊക്കെ ആക്കിയിട്ടെടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുത്താലും മതി പിന്നെ നല്ലോണം തിന്നാവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നല്ല തിന്നായാലാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആവുള്ളൂ നമ്മളിതിൽ എള്ളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എള്ളിന് പകരം കരിഞ്ചീരക്ക് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എള്ളാവുമ്പോൾ തിരുകിട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടിയപ്പത്തിന് സാധാരണ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടിയപ്പം ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ പ്ലേറ്റ് കാലിയാണോ അറിയില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല